fue tras una orden judicial que el depósito centralizado de compensación y liquidación de valores de Cevale entregó más de 4 millones de dólares al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional dentro del caso Citadel. Así lo anunció el directorio de la institución. La devolución de 4.7 millones de dólares pertenecientes a Lispol y que aún permanecían en una cuenta de esa empresa. Así también se logró la recuperación de 1.5 millones de dólares no en efectivo, sino en bienes que se encontraban dentro del patrimonio del fideicomiso de Del Corp. Se procedió a la receptación de las oficinas ubicadas en Plaza Lagos, que tienen una extensión de aproximadamente 500 metros cuadrados, que constan dentro de un fideicomiso denominado DELCOR. En total 6.2 millones de dólares que se suman a los 13 millones recuperados en el 2021, dando un total de más de 20 millones. A esto indicaron que se podría sumar en las próximas semanas otro monto correspondiente a bonos de deuda interna. 240 millones de dólares en bonos de deuda interna que aún permanecen en el Banco Central del Ecuador y que en su momento fueron indebidamente registrados de manera manual. El llamado de Esfalco a Lispo, la modo de inversiones con el supuesto empresario Jorge Cherres, inició en el 2010 hasta el 2019. Ya para el 2020 la superintendencia de bancos dispuso que se reclasifiquen y pasen de inversiones vencidas a cuentas por cobrar que superaron los 950 millones de dólares. Según el Consejo Directivo, el camino de recuperación de estos fondos es largo, podría tomar entre 10 y 20 años. Dirán muchos, todavía es poco. Pero de millón en millón vamos llegando al objetivo. Siempre va a existir el riesgo de que se quieran plantear acciones judiciales que bloqueen esta recuperación. Sin embargo, les recuerdo que el señor Cherres, el señor Luzuriaga y el señor Álvarez en Estados Unidos están siendo ya procesados por infringir la ley de prácticas corruptas en el extranjero. En este marco finalmente anunciaron que para seguir en el camino de recuperación del dinero se contratará un estudio jurídico que pueda actuar en el exterior y seguir la pista de los fondos diluidos en paraísos fiscales. Porque muchos piensan que la defensa va a ser solo en Estados Unidos y no es así. Tenemos información extraoficial de que hay recursos de Lispol en Islas Caimán, en Panamá, en Liechtenstein, inclusive en Suiza. En Quito informó Adriana Rojas.